നമസ്കാരം ഞാൻ മിനാൽ ഇത് ചെറായ ബീച്ചാണ് ഇവിടെ നല്ല കുറെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലോണ ആളുകളുണ്ട് മൺഡേ ഉച്ചയായിട്ടും ഒരു സാറ്റർഡേ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ബീച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണിത് പക്ഷേ പൊടി സൂക്ഷിച്ച് ടേബിളിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടി മൊത്തം നമ്മുടെ പാൻറ്റിലോ ചുരിദാറിലോ എന്തിലോന്ന് വെച്ചാൽ ആവും മൊത്തം പൊടി ഈ ചമ്മന്തി കാന്താരി പച്ചമോര് പപ്പടൊക്കെ ചോറിന്റെ കൂടെയുള്ളതാ അല്ലേ ഇത് കരിമീ പൊളിച്ചു അല്ലേ കാന്താരി പൊളിച്ചു മാങ്ങയും ഒക്കെ ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിലെ പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കരിമീനാണെന്ന് പിടിയിട്ടുന്നില്ല കരിമീന്റെ ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് മെച്ചിക്കും എരിവാണ് മുന്നിൽ നിർവാഹിയുടെ കരിമീന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ് കാന്താരി പൊളിച്ചാന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എരിവ് ഉണ്ടാവും ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും മാങ്ങയും ഒക്കെയാണ് കറിവേപ്പിലയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിർമ്മാണം ഉള്ളത് ഇത് കൊള്ളാം ഇതിലും ചെമ്മീന്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രം ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് മുരിങ്ങാക്കോലുണ്ട് കറിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല സീ ഫുഡിൽ അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ സീ ഫുഡിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് റൈറ്റ് ഫ്രം മീൻ മുതൽ എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കായലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനത്തിന് ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ഇവിടെ പോയി ഓർഡർ എടുത്ത വെയിറ്റർ അതൊക്കെ നല്ല നോളജ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിരില്ലാത്തൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അത് ചെമ്മീൻ കറിയെന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇല്ലാണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം കരിമീൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തലയാണിത് ഇതിന് പോലും കരിമീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കെന്താ തോന്നുന്നു എന്റെ നാവ് മരവിച്ചാണോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ അല്ല ഇയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു കരിമീൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സായിപ്പന്മാർക്ക് കൊടുക്കൂല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുള്ള ഉണ്ടോ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങി പോകും പക്ഷെ ഈ മുള്ള അത്ര പാടൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ മുള്ളിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക മുള്ളെല്ലാം നമ്മുടെ വിരലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിയിലുണ്ടാവണം നല്ല മീനൊക്കെ തന്നെയാ ഫ്രഷ് ഒന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കരിമീൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ അത് മിസ്സിംഗ് ആണ് കളാഞ്ചി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇത് കളാഞ്ചിയുടെ മുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കഴിച്ചു തീർത്തു മറ്റേ സൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ മുള്ളിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഫ്രഷ് മീനാണോ സോബ് പിന്നെ മസാല ഒന്നും ഓറല്ല ഇതിന്റെ 
തലഭാഗത്ത് മീറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മീനിന്റെ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളെ നാട്ടില് ചില ആളുകൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പറയും ചില്ലി ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ഒരു ബീഫ് ചില്ലി അവരെന്തായാലും ബോൺലെസ് പീസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി വിത്തൗട്ട് ബോൺ അല്ലേ ചിക്കൻ കറി ബോൺ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ വെയിറ്റേഴ്സിനോട് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് ആക്ച്വലി ടേസ്റ്റ് മുഴുവനുള്ളത് ബോൺലാ എന്നുവെച്ചാൽ ബോൺ നിങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ ആ ബോണിലാണ് ആ ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതൊരു സർജറി ചെയ്യുന്ന പ്രസിഷനോട് ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് മീറ്റും എടുത്തു ഇത് ബാക്കിയുള്ളൂ ഓ സന്തോഷമായി ഇവർക്ക് പൊതുവെ കാന്താരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തോന്നി ഒത്തിരി കാന്താരി കൊണ്ടുത്തരുന്നല്ലേ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാന്താരിയ കാന്താരിക്ക് പച്ചമുളകിന്റെ വിലയല്ല ഭയങ്കര വിലയാണ് കാന്താരിക്ക് ലുലുവിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ലുലുവൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലുലു ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ പറമ്പിൽ പോയി പറിക്കുക ചെയ്യുക നിങ്ങളൊക്കെ പറമ്പിട്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാന്താരി വളർത്തി നിങ്ങൾക്ക് പറിക്കാം നല്ല എരിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഇത് തക്കാളി പച്ചമാങ്ങ കറിവേപ്പില മുരിങ്ങാക്കോല് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്താണ് ചെമ്മീൻ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കാരണം ചെമ്മീനും ഈ കറിയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മീൻ കറിയും പപ്പടും അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ നല്ല കറി പണ്ട് കാലത്ത് പല വീട്ടിലും പച്ച ചോറും കാന്താരി ചിലപ്പ മോര് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോ അതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ പോകണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതല്ലേ ഒരു കഷ്ണം മീനും ഇവിടെ ഉണ്ടോ മീനില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്രയും പേര് രണ്ടു വർഷം കാന്താരിയും ും മോരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം അറിയാം നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റിലാവാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാളാഞ്ചി ഉണ്ട് ചെമ്മീനുണ്ട് ആദ്യമുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചോറും മോരും മാത്രം കഴിക്കും ചോറും മോരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗതികേടായിട്ട് കാണുകയും സ്വയം ശപിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ കുറേ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം മതി കുറച്ച് സാധനമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകം എല